हेलो गाइस वेलकम टू जॉब फाइंडर जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर उसके लिए हम जो है टॉप एक्सपेक्टेड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं या शायद डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएँ आप चाहे प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना इसी टाइप के आपको क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम्स में मिलेंगे ये ज़्यादा इजी लेवल का भी नहीं है और टफ भी नहीं है मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर है देखिए यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने अवेलेबल किए हैं रेलगाड़ी का भी है यहाँ पर टाइम एंड वर्क का भी है रेशो का भी है ठीक है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सभी टाइप के क्वेश्चन है ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट ही है तो चलिए क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम फोड़े आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 20 वर्ष में दो गुना हो जाती है तो इसे तीन गुना होने में कितना समय लगेगा अब देखिए इसको हम करेंगे एकदम ट्रिक से सॉल्व पहले आपको इतना पता होना चाहिए देखिए मान लीजिए कोई राशि एक है और वो दो गुना हो रही है तो राशि कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी इसका मतलब इस पर साधारण ब्याज कितना लगा एक लगा ये आपको इतनी चीज याद रखनी है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब देखिए कोई राशि 20 वर्ष में कितनी हो रही है दो गुना हो रही है तो हमको यहाँ पर लिखना है उसमें ब्याज लगेगा एक कंफर्म अब देखिए तो वो पूछा गया तो कितने वर्षों में यहाँ पे हमने इसको लिख लिया एक्स वो तीन गुना हो जाएगी अब कोई राशि तीन गुना होगी तो उसके अंदर ब्याज कितना लगेगा दो लगेगा हमको यहाँ पर ब्याज लिखना है दोनों तरफ याद रखेंगे बस इतनी सी बात अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी चालीस और हमारा यही राइट आंसर होगा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात छः है यदि दूसरी रेलगाड़ी चार घंटे में तीन किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी अब देखिए यहाँ पर दो रेलगाड़ी की रेशो का अनुपात दे रखा है छः रेशो सात और दूसरी रेलगाड़ी क्या कर रही है चार घंटे में तीन सौ चौंसठ किलोमीटर चल रही है यहाँ पर तो हमारा देखिए चाल का अनुपात है और इसको भी हम तीन सौ चौंसठ को अगर हम चार से भाग कर देंगे तो ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी ओके तो यहाँ पर हो जाएगा चार ने में छत्तीस और चार एकम चार यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो है नाइन्टी और हमको निकालनी है पहली रेलगाड़ी की चाल तो देखिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है नाइन्टी हमने और यहाँ पर रेशो में कितनी चाल है वो है सात हमने दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया अब सात से काट देंगे सात एकम सात और सात से तेरह बार में इक्यानवे कट जाएगा अब पहली रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो तेरह को हम छः से गुणा कर देंगे कितना होता है सेवनटी एट सेवनटी एट इज योर आंसर उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइज अगर आप वीडियो पे नए हैं यानी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ये हमारे मैथ का पार्ट नंबर चार है इससे पहले मैंने तीन पार्ट अपलोड कर दिए हैं करंट अफेयर भी अपलोड किया है इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं अच्छे से समझा के उनको भी जरूर देखना चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि ए कोई काम बारह दिन तथा बी उसे अठारह दिन में ख़त्म करता है दोनों ने काम शुरू किया पर कार्य समाप्त होने से तीन दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है आपको वैसे ही लंबा लग रहा है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि ए ने कोई काम 12 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है वर्क क्या होता है इनका एल्शियम होता है तो इनका एल्शियम कितना होगा हमारे पास थर्टी होगा इनका एल्शियम आ गया हमारे पास छत्तीस ओके okay, अब देखिए बारह तिया कितना होता है छत्तीस होता है और अठारह दुनी होता है छत्तीस ये आ गई हमारे पास इनकी एफिशिएंसी अब देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों ने काम शुरू किया पर कार्य समाप्त होने से तीन दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया अब यहाँ से हमारे पास इसकी ट्रिक बनेगी कि अगर ए ए की एफिशंसी हमारे पास कितनी है तीन है अगर ए तीन दिन और काम करता तो कितना काम कर देता वो नो काम कर देता ठीक है यही हमारी ट्रिक है अब हम इस नौ को छत्तीस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा फोर्टी फाइव बन जाएगा अब तीन और दो कितने होते हैं पाँच इनकी रेशियो का टोटल हो गया पाँच एफिशिएंसी का तो हम पाँच से डिवाइड कर देंगे पाँच नहीं पैंतालीस और नौ आपका आंसर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीन संख्याएँ तीन रेशो चार रेशो पाँच के अनुपात में हैं पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से बावन अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो अब देखिए तीन चार और पाँच के अनुपात में हैं ये तीनों संख्याएं पहली और तीसरी संख्या का योग पाँच और तीन कितने होते हैं आठ दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास चार दूसरी संख्या से बावन अधिक है 
यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है बावन है ये समझ में आ गया होगा तो सोल्व कर देंगे हम यहाँ पर इनकम माइनस करके आ गया चार यहाँ पर आ गया हमारा बावन तो चार एकम चार और तेरह चौके बावन यहाँ पर हमारा आ गया तेरह अब पूछा है तो बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट इसमें कितना है पाँच है तेरह को हम पाँच से गुणा कर देंगे तेरह पंजे कितना हो गया पैंसठ हो गया यही हमारा क्या होगा आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक साइकिल को अट्ठाईस सौ पचास रुपये में बेचने पर चौदह परसेंट का लाभ होता है यदि लाभ आठ परसेंट ही रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा सिंपल क्वेश्चन देखिए अट्ठाईस सौ पचास रुपये में अगर हम कोई चीज़ बेचेंगे तो क्या बोल रहा है कि चौदह परसेंट का लाभ होता है अब हम इस चौदह को क्या लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं क्योंकि सो प्लस लाभ होता है फिर पूछ रहा है कि उस वक्त वस्तु को कितने रुपये में बेचें जिसको हमने लिख लिया एक्स कि उसको सिर्फ आठ परसेंट का ही लाभ हो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक सौ आठ लिख सकते हैं क्लियर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा देखिए अट्ठाईस सौ पचास गुणा एक सौ आठ अपोन में कितना हो जाएगा हमारा एक सौ चौदह अपोन में हमारा आ जाएगा यहाँ से एक सौ चौदह अब एक सौ चौदह से हम इसको काट देंगे तो ये हमारा कर देगा ट्वेंटी फाइव टाइम ठीक है इसको हम गुणा करेंगे पच्चीस गुणा एक सौ आठ तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सत्ताईस सौ यही हमारा आंसर होगा उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पाँच सौ इकसठ रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से एक सौ बीस रुपये अधिक तथा सी से एक कम मिले तो बी का हिस्सा कितना होगा आप देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम ए यहाँ पर हमने लिख लिया बी और यहाँ पर हमने लिख लिया सी माना कि बी का हिस्सा अगर एक्स है तो ए को बी से एक सौ बीस रुपये अधिक मिले हैं तो ए को कितने मिलेंगे फिर एक्स प्लस एक सौ बीस यहाँ चीज समझ में आ गई होगी ये चीज पर पर सी से एक सौ बीस कम मिले हैं इसका मतलब सी की सी के पास कितना होगा एक्स प्लस दो सौ चालीस होगा तभी तो इनका डिफरेंस एक सौ बीस है सी से एक सौ बीस कम मिले हैं अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया या एक एक्स हो गया ये दो एक्स हो गया ये तीन एक्स हो गया यहाँ पर हमने लिख लिया तीन एक्स प्लस एक सौ बीस में हम दो सौ चालीस जोड़ेंगे तो कितना होगा तीन सौ साठ होगा अब यहाँ पर इनका जोड़ है और यहाँ पर इनका जोड़ कितना दे रखा है हमको पाँच सौ इकसठ रुपये ए बी सी तो पाँच सौ इकसठ हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ओके यहाँ पर हमने लिख लिया पाँच अब देखिएगा यहाँ पर तीन हमने ऐसे लिख दिया अब ये तीन इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो हम इसमें से माइनस कर देंगे पाँच में तीन तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास एक ज़ीरो दो क्लियर हो गया अब देखिए तीन एकम तीन और यहाँ पर हो जाएगा तीन छिक अठारह और तीन सतह इक्कीस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सिक्सटी सेवन आ गई इसने पूछा था बी का हिस्सा क्या है बी हमारे पास क्या था एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है सिक्सटी सेवन तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा सिक्सटी सेवन विल बी योर आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि दो संख्याओं का एलसीएम सी सतहत्तर सौ तथा एच सी एफ ग्यारह है यदि एक संख्या दो सौ पचहत्तर हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो ये एक्चुअली सबको आता भी होगा पर फिर भी सॉल्व कर देते हैं देखिए हमको क्या करना है एलसीएम सी गुणा एच सी एफ इस टाइप के क्वेश्चन में और पहली संख्या या जो दो जो संख्या गिवन है हमको वो लिखनी है हमारे पास अगली संख्या आ जाएगी ठीक है अब देखिए एच कितना है हमारे पास सतहत्तर और हमारे पास एल सी एम है सतहत्तर सौ और एच सी एफ है हमारे पास ग्यारह एक संख्या कितनी है हमारी दो सौ पचहत्तर है तो दूसरी संख्या बतानी है अब ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह दुनी बाईस और ग्यारह पंजे पचपन पच्चीस से हम इसको काट देंगे पच्चीस या पचहत्तर और पच्चीस दुनी पचास तीन सौ बीस हमारा राइट आंसर होगा पच्चीस या पचहत्तर और पच्चीस दुनी पचास तीन सौ बीस हमारा राइट आंसर होगा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा तो गाइज आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज के साथ तब तक के लिए गुड बाय और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जुड़ के निवेदन उसे सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट धन्यवाद दोस्तों